ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പൊതിച്ചോറിന്റെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ഒരു പാസ്റ്റയുടെ റെസിപ്പിയും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ട്രിപ്പ് വീഡിയോസും അതുപോലെ ഒരു കല്യാണ വീഡിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ലേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ലേൺ ടെക് എന്നാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേര് അപ്പം അവരുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതില് ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്ത് വായന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ അറബിക് മാത്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കിറ്റ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു അസസ്മെന്റ് ക്ലാസ് അസസ്മെന്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതിൽ കുട്ടിയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അവരൊരു കിറ്റ് ഒരു ലേണിംഗ് കിറ്റ് കൊടുത്തയക്കും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേക ട്രിക്കുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് മാത്സ് ഒക്കെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കിറ്റൊക്കെ അവർ സെൻഡ് ചെയ്തു വരട്ടോ അപ്പം ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് അതൊരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് തോന്നിട്ടോ അതും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ചിലർക്ക് മൂന്നോ നാലോ സബ്ജക്ട്സ് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ അവർ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സാധാരണ പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ വേറെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ടീ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു ടീച്ചർ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവർ അയച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് നോക്കുക അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചിലര് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കോഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഉപകാരപ്പെടും ശേഷം ഇവരുടെ ഒരു കോഴ്സിൽ മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് കോഴ്സിൽ തന്നെ അവർക്ക് മാത്സിൽ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് അവള് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ അവർ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവര് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം തേടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയതുപോലെ കുട്ടികളിലെ എഴുതുന്നതിനും വായിക്കുന്നതിനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പഠന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരവും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സൌകര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നുകൊണ്ടും ലേൺ ഡെക്കിലെ പ്രഗത്ഭരായ ട്രെയിനർമാർ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്തായി കൂടെയുണ്ടാകും കൃത്യമായ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തി പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസത്തെ കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസുകളിലൂടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ പരിമിതികൾ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതികളാണ് ലേൺ ഡെക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പഠനത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു കിറ്റ് പോസ്റ
അന്നത്തെ ദിവസം അസ്കർക്കാർക്ക് കോളേജിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുച്ചോറൊക്കെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ശരി ഇവിടെ പരിപ്പ് കൂട്ടാനിലേക്കുള്ള കായക്കഥ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെണ്ടക്ക കൂട്ടാനുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വെണ്ടക്ക ഒരു റോസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള വെണ്ടക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെണ്ടക്ക റോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാളയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെണ്ടക്കയിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതേസമയം നമുക്ക് തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ വെണ്ടക്ക പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനിടയിൽ തക്കാളി ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തക്കാളി ഒന്ന് ഓവനിൽ പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അസ്കർക്കാർക്ക് കോളേജിലേക്കാണല്ലോ പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒൻപത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നല്ല ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ടിപ്സൊക്കെ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളി ചട്നിയിലേക്കുള്ള മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഓവനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാ പരിപ്പ് കൂട്ടാനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപ്പും കായും കൂടെ ആണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു കുക്കറിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കായം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കായലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പുതിച്ചോറിലേക്കുള്ള ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പപ്പടക്കോലിലൊന്ന് കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല തക്കാളിക്ക് നല്ല വേവാണല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് പുളി പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ വെണ്ടയ്ക്ക ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി തക്കാളി ചട്നി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തക്കാളി വേവിച്ചെടുക്കുകയും വേണം ഷെയ്തപ്പുറത്ത് ഓംലേറ്റ് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇടിയപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടിയപ്പം റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊതിച്ചോറ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാഴയിലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് പാസ്കർക്കാർക്കും ഫ്രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊതിച്ചോറ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പാസ്കർക്കാർക്കൊക്കെ പരിപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് തിടുക്കത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൊതി ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് പൊതിച്ചോറാകുമ്പോൾ നല്ല ചൂടോടു കൂടി എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ വാഴയിലിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പൊതിയാക്കിയെടുക്കുക വാഴയിലെല്ലാം പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതാ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നായിട്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുകയോ അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടി വെക്കുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ല സേഫായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ നമ്മൾ ഇനി തുറക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് തുറന്നു പോരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അസ്കർക്കും ഫ്രണ്ടിനുള്ള പൊതിച്ചോറ് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പരിപ്പ് കൂട്ടാനും റെഡിയാക്കാനുണ്ട് ഇത് ചെയ്യും കുറച്ച് മുതിരയാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ശർക്കര മുതിര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുതിര നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസിലിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി പരിപ്പും കായും കൂടെ കൂട്ടാൻ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കായയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്കൊരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കണം അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയിലേക്ക് ഇതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കുരുമുളക് ചെറിയ ജീരകം കറിവേപ്പില പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇതാ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കൂട്ടാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര മുതിരയിലേക്കുള്ള ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മളുടെ പരിപ്പ് കൂട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാ നമ്മളുടെ ശർക്കര മുതിരയിലേക്കുള്ള മുതിര വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇതാ തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മധുരമൊക്കെ തേങ്ങയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിരയിലേക്കും ഒന്ന് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും വേണം പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ശർക്കര മുതിരയും റെഡിയായി പിന്നെ ബാക്കി ഓംലെറ്റും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ അസ്കർക്കാക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഓംലെറ്റും കൂടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ നമ്മളുടെ പൊതിച്ചോറൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുക വാഴയിലയും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാട്ടോ വാഴയിലയിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പൊതിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടിയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് 
അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വാഴയിൽ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചോറ് വിളമ്പേണ്ടത് എല്ലാ കൂട്ടാനുകളും വെച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറും വെച്ച് പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഓംലേറ്റും വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ പൊതിച്ചോറ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയണം എന്നില്ല നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പൊതിച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് പൊതിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറും കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡുമായിട്ട് അതിനുശേഷം പുറക് വശത്തു നിന്നുള്ള ഭാഗവും കൂടെ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ പേരും ഇതുമ്പിൽ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണല്ലോ വിളമ്പുക അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയും റഫിക്കാക്കാൻ്റെയും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിന്നോളൂ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും അത് തെന്നി മാറുമോ ഒന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പെന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആരും ചിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ പെന്നിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരുടെയും പൊതിച്ചോറ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏജിന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ വിളിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങാനാകുമ്പോത്തിന് ഫുഡോ കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇലയിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ചേജി നദീത ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ഉപ്പയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാനും ഷെയ്യാണ് കഴിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്ന ഒരു മാക്സി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നൈറ്റി ഇൻ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ദുബായ് മാക്സി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ നെക്കൊക്കെ അതായ ഒരു വി ഷേപ്പിലാണ് അതുപോലെ ലെയ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മാക്സി യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് വരുന്നത് ബെൽ സ്ലീവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് സൈസ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ സ്ലീവാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബെൽ സ്ലീവ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു മാക്സിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു മാക്സി ഇതുപോലത്തെ മാക്സി കളക്ഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റി ഇൻ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ പൊതിച്ചോറൊക്കെ തുറന്ന് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാ പൊടി പോലും ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളുടെ മധുര മുതിര കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ശർക്കര മുതിര അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കോരി കഴിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രൂപത്തിലാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണ പണിയാണ്
ഇനി നമുക്ക് പാസ്തയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പാസ്ത ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിലും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ്രഡോ ചിക്കൻ പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലഷ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ഇവിടെ പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാസ്ത എന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്കുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ഇതാ ഓരോ പണികളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഷെസിനും നാവിതും കൂടെ കാർ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പാസ്ത ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ആൽഫ്രഡോ സോസ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത് ബട്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു തിക്ക് സോസായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചീസൊക്കെ ഇതാ മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാന ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പാസ്ലി ലീവ്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ബേസിൽ ലീവ്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നല്ലൊരു തിക്ക് സോസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫൈനലി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്തയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ്രഡോ പാസ്തയോടെ റെഡിയായി ആൽഫ്രഡോ സോസിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പാസ്ത എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പം ഇതാ എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്യാണ്
ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണ